看到我批评钱钱女士的诗，有网友啊就不乐意了。他说什么呢？说他如果呀只有这个或这些作品，另当别论；如果你只盯着这个和这些作品，也另当别论。哎呀，失敬失敬啊！看这说话水平啊，阁下应该是个作协诗人吧？咱们呢，先看这一首啊，《晴晴喊》。妹妹在我床上拉屎呢，等我们跑去，郎郎已经镇定自若的手捏一块屎，从床上下来了，那样子像一个归来的王。再看这一首，哎，你说就这种东西，那我们不能说吗？如果李白、杜甫就写成这熊样，能否流传千古？咱不说，我们是不是也得评论评论呢？如果孩子们学的都是这种诗，我们是不是也得反映反映啊？如果拿这种东西就可以加入作协，我们是不是也得质疑一下吧？诗言志，从心理学来说啊，作品是作者隐藏内心深处的心理宣泄表现。写的那么下流，那么龌龊，那么肮脏，难道作者的灵魂和血液里流淌的都是污浊不堪的坏水吗？国家提倡的是弘扬真善美。摒弃假恶丑，难道这就是你们高雅上流人群的审美吗？其实啊，大家气愤的不是作者的诗写的好坏与否、高雅下流与否，写诗是每个人的自由啊！再没有文化的人高兴了都可以随口来上两句。我们气愤的是，现在是这种人掌握话语权，人家可以堂而皇之的进入作协，制定规则，告诉你，哎，这就是诗，诗要这样写。你如果觉得不好，是你的欣赏水平有问题。然而，千百年来，我们中国人读的诗，它不是这样子的。我们读的是“海日生残夜，江春入旧年”，是“江流天地外，山色有无中”，是“欲穷千里目，更上一层楼”，是“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来”，是“楼船夜雪瓜洲渡，铁马秋风大散关”。哪怕是白话诗兴起之后，我们也有雨巷中那个结着丁香一样愁怨的姑娘，也有再别康桥那样的清新隽永的精品。格律可以不在，意境、韵律、音乐之美依旧流淌在字里行间。而钱钱女士的诗。一个小孩把屎拉在床上，男女逛街还想着床上那点事儿，没有韵律，没有意境，只有大小便横流的床或动物般的交媾情欲的联想。这难道就是现在最上流、最高雅的诗吗？李白、杜甫、王维、苏轼们走了，孩子死了，顾城死了，诗歌的殿堂已经被一坨坨的黄白之物占据，诗歌。真的死了吗？是这个寒冷的诗歌的东西。我要告诉我的孩子们，真正的中国诗歌从未死去，它是在苍苍的金家里，在陌上的桑田里，在碣石的沧海里，在青海的长云里，在东去的大江里，在秦时的明月里，在大漠的孤烟里，在北国的风光里。不朽的中国诗歌，永远在我们每一个中国人的心里。